नाउ द फर्स्ट थिंग बिफोर आई टॉक अबाउट दैट इज इंडिया के अंदर हाउ एंड वॉट इज दिन दैट वी गेट इन इंडिया फाइजर का कंपनी बनाता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग्स दैट वी गेट आई मीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रांड दैट वी गेट फॉर ऑक्सीडोसिन हैपन्स टू बी फाइजर का पिटोसिन Pitocin is something that is very commonly used. It was used in my residency as well. It is being used in the current hospital where I work as well. So pitocin milta hai one ml. We also get 0.5 ml ka pitocin, but same company. Dono milta hai, dono available hote hai. Iske under in one ml, ye one ml ke under, iske under hota hai 10 units. Ya fir 10 international units. International units and units is same. So 10 units hota hai. Whereas 0.5 ke under, obviously it is फाइव यूनिट हाफ ऑफ वन एम एल इज पॉइंट फाइव ऐसे फाइव यूनिट होता है वी गेट बोथ द बॉक्सेज यहाँ पे मैंने फोटो वन एम एल का डाला हुआ है इट डिपेंड्स ऑन योर हॉस्पिटल वेदर इट प्रोक्योर वन एम एल का एम्प्यूल और पॉइंट फाइव एम एल का एम्प्यूल सो टेन यूनिट्स होता है या फिर फाइव यूनिट्स होता है ये बात याद रखनी है देर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर या फिर नो इज वन यूनिट इज इक्वीवेंट टू थाउजेंड मिली यूनिट्स बेसिकली आई एम नॉट सींग मिलियन हा आई एम सींग मिली एम आई एल एल आई सो बेसिकली मिली मतलब टेन रेस टू थ्री का फैक्टर एड हो जाता है वेरी सिंपल वेरी इजी देर इज नथिंग टू बी डिसाइड ओवर है जस्ट लाइक माइक्रो इज टेन रेस टू सिक्स वैसे मिली इज ऑलवेज टेन रेस टू थ्री सो इफेक्टिवली वेरी ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टेन इंटरनेशनल यूनिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टेन एंड उसके आगे तीन जीरो मिली यूनिट सिमिलरली फाइव यूनिट इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू 5000 थाउजेंड मिली यूनिट वेरी सिंपल कैलकुलेशन देर इज नो रॉकेट साइंस ओवर यर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आगे क्या बोलने वाला हूं आई हैव सेट दिस डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी सिंपल वेरी इजी मिलियन यूनिट मिली यूनिट्स एंड यूनिट्स के बीच का क्या सिग्निफिकेंस है वंस यू से येस आई विल प्रोसीड एंड आई विल टेल यू की टाइट्रेशन कैसे करते हैं द रीजन आई एक्सप्लेन दिस टू यू इन मिली यूनिट इज दैट द ए सीओ जी का गाइडलाइन ऑलवेज स्पीक्स एवरी थिंग इन टर्म्स ऑफ मिली यूनिट एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ यूनिट विच इज वाई आई फर्स्ट गेव यू द कन्वर्जन का फैक्टर ओके ठीक है समझ गए सब लोग सो इफेक्टिवली वॉट आई एम सींग ओवर यूर इज वन एम एल कंटेन्स वन एम एल कंटेन्स टेन थाउजेंड मिली यूनिट्स Similarly, 0.5 ml का एम्प्यूल कंटेन्स 5000 थाउजेंड मिली यूनिट ये भी क्लियर हो गया वेरी सिंपल सेम बात जो मैंने अभी बोली है वो मैंने बोली नाउ वॉट आई वोट टू शो यू आर दी ए सीओ जी अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्सटेशन एंड गायनोकोलॉजिस्ट का गाइडलाइन दिस इज अ गाइडलाइन दैट इज कॉमनली प्रैक्टिस एवरीवेयर नाउ वी हैव बीन गिवन टू रेजिमेन दैट आर प्रैक्टिस एवरीवेयर इट इज बीन प्रैक्टिस इन माई हॉस्पिटल एज वेल नाउ देर इज अ थिंग अबाउट ऑक्सीडोसिन दट अफ्यू हॉस्पिटल हैव देर ओन प्रोटोकॉल जो उन्होंने खुद बनाए हुए हैं देर कंसल्टेंट्स हैव देर ओन प्रोटोकॉल दट दे आर कम्फर्टेबल विद दट दे हैव लर्न बट ए सीओ जी का यही है एक उन्होंने एक मात्रा दिया हुआ सो इफ यू हैव टू फॉलो वन एविडेंस दिस इज द एविडेंस दिस इज द गाइडलाइन दैट यू शुड प्रेफरेबली बी फॉलोइंग इट इज ओके इफ योर इंस्टीट्यूशन इज प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग समथिंग एल्स But if not, then this is the guideline that you need to know. This is also the guideline that you can quote in your exam. If you are asked in your exam, तुम्हारे हाथ में oxytocin का ampule दिया और बोला कैसे titrate करोगे, you can only quote ACOG guideline and not your own hospital guideline because that is the only standard thing that is uh, that is there currently in the world of obstetrics. So क्या है इसमें? उन्होंने इसमें दो दिए हुए हैं. There is a low dose regimen and there is a High dose regimen. I'll just color high dose with another color. And there is a high dose regimen. What is the difference and what is the significance of low dose and high dose? Low dose is given for primary gravid females, basically, which have first pregnancy. Hai. Ya fir females who have never delivered before. So basically, they can even be something like gravida two abortion one. Aisa bhi reh sakta hai. Ya fir gravida three abortion two. Yeah, for uh, gravida two, ectopic one, everything. It is just that these women have never delivered earlier. Primary para, we unko bol sakte ho. Basically, it is their first full term proper pregnancy that you are delivering. Whereas, sorry, a little mistake on my part. This is a high dose. So high dose is given to primary gravida. The reason is that this uterus is never accustomed before to delivering. It's a very rigid uterus. The cervix is rigid, and it requires a little more amount of oxytocin, a little higher concentration of oxytocin for it to deliver. 
whereas similarly in a subsequent pregnancy her labor is going to be much shorter the cervix is going to dilate much faster the uterus is going to contract much better in her subsequent pregnancy which is why para 3 living 3 para 4 living 4 deliver within a couple of hours of them coming to the labor room whereas primary gravidas can even take a day or two to deliver which is also why the low dose regimen is advised for women who are multi gravids multi gravids yani jinhone pehle do char bacche diye hue hai ek ya do bhi bacche diye hue hai so they can be anything like gravida 2 para 1 living 1 or gravida 3 para 2 living 1 living 2 or maybe something like gravida 3 para 1 living 1 abortion 1 anything anything but basically low dose is for multi gravid women high dose is for primary gravidas who have never delivered before now isme if you see the units that they have used happens to be milli units per minute similarly milli units milli units and minutes yahan pe so milli unit is what they have used now i will first tell you what do we do first let us look at high dose regimen jo hum de lene wale hai primary gravida ke liye high dose jo hai primary gravida wala ye main pehle baat karunga so they have said you have to start the dose at 5 or more now what is starting dose starting matlab kya and incremental matlab kya now remember there are two functions of oxytocin that you have two functions what are those two functions the first function is of course the one that you know augmentation of labor and of course uh, the second function is to uh, prevent and uh, treat postpartum hemorrhage but there is a third function as well in labor that it is used for and that is induction of labor induction of labor is something that you do with survey prime gel that is pg2 gel dinoprostol gel or something that you do with mesoprostol as well or something that you do with the foley's catheter just like these agents there is also oxytocin that can be used for induction of labor the problem is that oxytocin is not a great cervical ripening agent it does not lead to a great amount of action on the cervix it only has a good action on the uterus which is why it is a very poor inducing agent and hence we do not prefer to use it hum prefer karte hai cervi prime that is dinoprostol mesoprostol jisse cervical dilatation bhi achhe se hoga theek hai so starting dose is the one that you will either give for induction of labor or when you want to start augmenting labor and the first dose that you give is going to be the starting dose so basically what is the dose at which you should start giving oxytocin so first i am going to look at primary gravida primary gravida is basically high dose wala so main yahan pe primary likh raha hu यहाँ पे मल्टी लिख रहा हूं सो प्राइमी में आई एम गोइंग टू यूज फोर मिली यूनिट्स अभी फोर मिली यूनिट्स मतलब क्या हुआ है वो हम बात करेंगे नाउ इन एवरी लेबर रूम द कॉमनेस्ट फ्लूड दैट वी फाइंड इज गोइंग टू बी 500 हंड्रेड के पाउचेस आते हैं वी डोंट यूजुअली गेट वन लीटर के वी गेट फाइव हंड्रेड के पाउचेस हमें मिलते हैं सो फाइव हंड्रेड का यू इधर हैव आर or you have normal saline never use any dextrose solution because dextrose does not have adequate amount of electrolytes so if you are giving dextrose for a long time that will lead to hyponatremia and hypokalemia which is why you have to give labor mein you do not know kitna fluids lag sakta hai hence you have to always give fluids that are isotonic with your uh, with your serum isotonic yani uske andar wahi electrolytes hai jo tumhare serum mein milenge and that is basically normal saline or ringer lactate you can use either of them In our labor rooms, we usually have 500 ml के packets मिलते हैं हमारे पास. Now ये packet के साथ I also have let's assume मेरे labor ward में आता है 0.5 ml का ampule of pitocin. So what do I do? 0.5 ml के अंदर मैंने बताया है मेरे पास है five units which is also equivalent to 5000 milli units. तो so, सबसे पहले मैं ये 0.5 को इसके अंदर डालूंगा सो so, 500 ml के अंदर नाउ आई हैव पुट 5 यूनिट्स या फिर आई कैन आल्सो यूज 5000 मिली यूनिट्स ऑफ पिटोसिन इसके अंदर मैंने डाल दिया इसका ये भी मतलब होता है मैं दोनों साइड से जीरो जीरो काट डालूंगा अगर दो इन 5 ml ऑफ आर एल या एन एस एल जस्ट राइट आर एल ओवर आई हैव 50 milli units of pitocin which is also equivalent to every ml of rl contains 10 milli units of pitocin yahan tak sabko barabar se samjha hai kya just this part 
बेसिकली कितना डायल्यूशन है कितना कॉन्सेंट्रेशन है समथिंग दैट इज सिमिलरली डेड इन इन आर केमिस्ट्री हम लोग डायल्यूशन करते हैं यहाँ तक सबको समझा है क्या कि वन एम एल आर एल में इफ फाइव हंड्रेड एम एल में मैं डालूंगा एक एम्प्यूल ऑफ फाइव यूनिट देन आई विल हैन एम एल ऑफ आर एल विच कंटेन टेन मिली यूनिट ऑफ पिटोसिन डिड एवरी वन अंडरस्टैंड दिस ओके ग्रेट नाउ नाउ दैट आई इंसर्टेड दिस उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे लेबर इनिशिएट करने के लिए चाहिए फोर मिली यूनिट्स ये देखो फोर मिली यूनिट्स मुझे चाहिए सो फोर मिली यूनिट्स अगर मैं चाहिए मुझे फोर मिली यूनिट्स अगर मुझे चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अगर ये फोर चाहिए तो यहां पे कितना चाहिए होगा इफ दिस इज एक्स एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट देन इन दैट सिनेरियो आई वुड नो दैट पॉइंट फोर एम एल विल कंटेन फोर मिली यूनिट्स ऑफ Fitosin. This is the basic equation that I have achieved now. This is the starting dose that I want to give to a primary gravida. Now, in a normal drip set, we always use a drip set. This to over dial flow be hota hai for giving any such fluid jahan pe titration is required. Dial flow is basically we can adjust kitna drops mujhe dena hai. Usually, in a normal drip set, not a micro drip set, a normal drip set, one ml is almost equivalent to twenty drops. If one ml is equivalent to twenty drops, point four ml is going to be equivalent to eight drops. Very simple mathematics. So basically, eight drops में है four milli units pitocin. And hence, the starting dose that we always have for a primary gravida is going to be eight drops per minute. क्यों क्योंकि मुझे उसको देना है एट मिली यूनिट्स पर मिनट विच इज एग्जैक्टली व्हाट इज एडवाइज बाय एसीओजी यहां पे सी एट मिली यूनिट्स अगर फोर मिली यूनिट्स पर मिनट अगर मुझे देना है द सेम कैलकुलेशन दैट वी हैव डन टिल नाउ विल गिव मी एट ड्रॉप्स पर मिनट एंड विच इज वाई वी ऑलवेज इनिशिएट एट ड्रॉप्स पर मिनट एज द डोज फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर नाउ once i have started this at 8 drops per minute my goal is what is the reason i'm starting this my goal is to achieve a uterine activity of three contractions in 10 minutes with each contraction that lasts for around 30 to 40 seconds this is the outcome that i want because this is what we call as the good activity 3 to 4 contractions in 10 minutes each lasting for 30 to 40 seconds this is an ideal activity anything more than five contractions and any contraction that lasts for more than 60 seconds it's said to be hyper stimulation i do not want to go there i need adequate contractions and adequate contractions are 3 to 4 contractions in 10 minutes which each lasting for 30 to 40 seconds so this is the goal or this is the uterine activity that i want to achieve what if eight drops per minute is not finding it adequate for me to achieve this uterine activity then in that scenario they have given here as well कि अगर नहीं हो रहा है तो इंक्रीमेंटल बेसिकली मुझे इंक्रीज करना है थ्री टू सिक्स मिली इंटरनेशनल यूनिट्स वी विल जस्ट एज्यूम थ्री टू सिक्स मतलब फोर ही एज्यूम करेंगे एंड इट हैज टू बी इंक्रीज एवरी फिफ्टीन टू फोर्टी मिनट्स मैं थर्टी मान के चलता हूं एन एवरेज ऑफ दिस सो फोर मिली यूनिट से मुझे बढ़ाना है फोर मिली यूनिट्स फॉर एक्जैक्टली एट ड्रॉप्स फॉर मिनट सो एवरी एट ड्रॉप्स फॉर मिनट पे आफ्टर थर्टी मिनट्स आई वुड एड मोर एट ड्रॉप्स so basically after 30 minutes i have 16 drops agar 16 drops pe bhi activity adequate nahi aa raha hai after 30 minutes then i would keep her on 24 drops per minute agar usse bhi activity nahi aaya to 32 karunga after more 30 minutes aise karte karte i can go maximally up to 128 but we do not usually go till 128 we only go till 64 32 ke baad aayega 40 40 ke baad aayega 48 then aayega 56 and then we will have 64 so 64 drops per minute tak hum usually khinchte hain agar 64 drops per minute tak bhi uterine activity na aaye then we say that she is having non progress of labor and then we take her up for cesarean section few institutes can take it up to 128 drops as well but we do not prefer to wait for that long kyunki 64 se 28 hone ke liye bahut ghante lagenge did everyone understand how do we titrate these doses a very simple calculation a very simple explanation to it as well does anyone have any doubt at this point
did everyone understand this simple complications why eight drops per minute you do not need to remember the calculation all you need to remember is ek rl ka pint lena hai 500 ml ka pouch lena hai uske andar 5 units dalna hai 500 ml mein 5 units dalna hai 5 units is 0.5 ml of oxytocin wo maine dala uske baad mein all i have to do is eight drops per minute pe mujhe adjust karna hai uske upar dikhta hai kitne drops dalne hai eight drops per minute mujhe adjust karke usko chhodna hai every 30 minutes i reassess her i see for uterine activities adequate if not to main eight ka 16 karunga 16 se 24 karunga that's it you do not need to know the calculation the calculation was only for your understanding as to how that chart works